，姐，你这几日又瘦了些啊？你叔叔有几日，你从扬州回来，就一直躲着我。这个连胜方，虽然不值六千两，但是……不说这些了，明玉，你可是真心的。你执意拍下连胜方，就是为了给那个姑娘一个安身之处。姐，我是真心的。我这心里眼里只有她。朝廷不让见锦与贫瘠通婚，我后面想办法帮她脱籍就是。脱籍不是一件容易的事，你现在打算的怎么样？眼下只能保她。不被唐小欺凌，后面还没有详实安排。我可以帮你，姐，你不反对了。姐姐对你管教严苛，是怕你一时兴起误人误己，但是这两年，我看的也清楚明白，若是心中有认定的人。是一件幸事，只是为了门第差别，蹉跎了岁月，才是真的可惜。不过有一事你需要答应我，姐说，我可以帮柯姑娘脱籍，但是你必须专心研究商道，因为苏家的家业，将来还要你来支撑。苏公子到家了。拍下连生方，赢得美人心，怎么还不开心啊？你莫不是一得逞就没了兴致？若是这样，我可……二位东家，救连生方于水火之中。孟兰在此替方中姐妹一并谢过。公子赌计万中无一，连生方迎来了一位好东家。柯姑娘谬赞。孟兰，孟兰不知何以言谢，擅自备了薄酒，还请各位移步楼上。有我。如何能少得了今夜啊？<笑>柯姑娘，此书现已寄作我的财产，你不必跟着了。我想带金兄四处看看。啊，东家请便。正好有话要对公子讲，请。孟兰，孟兰，为何今日见我，不如往日亲近来？往日若是有让公子误会的地方，实属是孟兰的错。公子拍下连生方，孟兰心中千恩万谢。日后定当尽力做好博头，再无其他，还望公子明白。这是为何？公子有何不解？若拍下连生方的是张公子、刘公子，孟兰也需将自己一并奉上吗？这是商界规定，还是人情暗律？你知我不是他。孟兰。
我以前没问过你，我今日只问一次，你心中可曾有我？公子可知，这世间情字，偶有坚如磐石，多的如浮云一般。不必入心老神。木兰，你可以不信别人，信我一次可好？公子请自重。舒姐姐，回来了。我与你同去。